హాయ్ ఫ్రెండ్స్ తెలంగాణలో పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థుల్లో కొంతమందిలో మరొక రకమైన నిస్తేజం ఏర్పడింది ప్రధానంగా వాళ్ళు ఈ మునుగోడు ఎలక్షన్ రాకముందు గ్రూప్ టూ ఇతరత్ర అనేక పరీక్షలను ఆశించారు సో అవన్నీ వస్తే చదివేద్దాంలే అనుకున్నారు ఇప్పుడు నా పరిశీలన ప్రకారం తెలంగాణ అభ్యర్థుల్లో గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళల్లో ఒక రకమైన పరిస్థితి ఉంటే గ్రూప్ టూ కోసం ఆశిస్తున్న వాళ్ళు మరొక రకమైన పరిస్థితి అదేవిధంగా ఇతర పరీక్షల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు మరొక రకం మొన్నటి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో అసలు చదవాలా వద్దా అని చాలా మంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు నిజానికి ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయినాక యాభై అరవై మార్కులు కూడా రానటువంటి వాళ్ళు రావని అన్నవాళ్ళు రానటువంటి వాళ్ళు కదా రావని అన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు దాదాపుగా డెబ్బై డెబ్బై ఐదు మార్కుల వరకు స్కోర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ అర్థమైంది ఏంటంటే ఎవరైతే ఒక పద్ధతి ప్రకారం కాంప్రహెన్సివ్గా చదువుతూ బేసిక్స్ బలంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళకి మార్క్స్ వస్తున్నాయి అది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈ ప్రైమరీకి వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది విద్యార్థులు నాకు అప్రోచ్ అయిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు సరే ఇప్పటికీ మరి మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా వద్దా అనే సందిగ్ధతతో దాదాపు తొంభై శాతం ఉన్నారు అంటే రా ఆశిస్తున్న వాళ్ళు తొంభై శాతం ఉన్నారు సో ఎప్పట్లానే మనం ఒక నెల రోజులు మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయితే వచ్చే నష్టం ఏం లేదు అంటున్నాను సరే ఫిబ్రవరిలో ఒకవేళ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగితే మన పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆలోచించుకుని భయం తెచ్చుకుంటే మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రాధాన్యతని గుర్తిస్తారు నిజానికి మనకు ఆరు పేపర్ల సిలబస్ ని మీరు పరిశీలిస్తే గ్రూప్ వన్ లో చాలా విస్తృతమైన సిలబస్ ఉంది కానీ దాన్ని స్మార్ట్ వే లో ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ లో కనుక ఫాలో అయితే మీరు పొందే గైడెన్స్ లో ఆ ఇంటిగ్రిటీ ఆ ఇంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటే పెద్ద కష్టం కాదు ఎక్కడ దేన్ని వదిలేయాలి ఎక్కడ దేన్ని పట్టుకోవాలి అదే గ్రూప్ వన్ లాంటి పరీక్షలో విస్తృతమైన సిలబస్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది అలాగే ప్రిలిమినరీ అప్రోచ్ నుంచి మెయిన్స్ లో ఎటువంటి పరీక్షలు రావటానికి అవకాశం ఉంది అనే ఒక క్లారిటీ కూడా వచ్చింది రావచ్చు యు కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ రైట్ ఎప్పట్లానే నేను చెప్తాను ఈవెన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయినా థర్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ బేసిక్స్ బేస్ గానే ఉంటాయి మరో థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటేషన్ లో ఉంటాయి మరో థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ అభ్యర్థి యొక్క వివిధ విషయాలతో కూడిన అనుసంధానముతో కూడిన నాలెడ్జ్ని పరిశీలించేట్టు ఉంటారు అందువల్ల మీరు ప్రిలిమినరీ నమూనాలోని అటు బేసిక్స్ చదవాలి ప్రతి విషయంలో అలాగే ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్తో వివిధ సబ్జెక్టులతో ఉన్న అనుసంధానాన్ని అర్థం చేసుకుని అవగాహన పెంచుకోవాలి సో ఓవరాల్గా ఈ చదవటమే కాదు సరిగ్గా పేపర్ మీద పెట్టగలుగుతున్నామా లేదా విత్ ఇన్ ద నేను గత ప్రిలిమినరీ ఎప్పుడు కూడా చెప్పాను టైం మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ అని ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను రేపు గ్రూప్ వన్ లో సక్సెస్ అయ్యేది విరగబడి చదివినాడు కాదు విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ లో ఆన్సర్ రాసేవాడు సక్సెస్ అవుతాడు అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను స్టూడెంట్స్ కి నైన్ మినిట్స్ ఏ అనుకోండి టెన్ మినిట్స్ లేదు నీ ఆన్సర్ నువ్వు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నావో చూసుకో వస్తున్న మార్కులు ఏంటో పరిశీలించుకో అని చెప్తున్నా ఇక గ్రూప్ వన్ ఫిబ్రవరిలో జరగకపోవచ్చు అని కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో చెప్తున్నారు మరి ఆ జా జోష్యము లేదా వాస్తవము ఎలా వాళ్ళకు తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ వాళ్ళలో చాలా మంది గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఎస్టీలకి పది శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వటం అలాగే ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించిన వివాదం అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించిన వివాదం ఇలా అనేక వివాదాలు ఉండటం వలన అవి ఇప్పట్లో తేలే కాదని అందువల్ల మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఫిబ్రవరి నెలలో కండక్ట్ చేయలేరేమో అనే అభిప్రాయం ఆయా వీడియోల్లో ఉంది నేనైతే ఏమంటానంటే ఫిబ్రవరిలోనే జరుగుతుంది అని ప్రిపేర్ అవ్వండి మనం కత్తి మెడ మీద ఉంటేనే కరెక్ట్ గా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటాం ఏ నష్టం ఏమైనా ఉందా చెప్పండి నష్టం ఏమైనా ఉందా ప్రిపేర్ అయిపోతే అజీత్ చేసే ఏమన్నా ఇబ్బందులు వస్తాయా లేదా ఓవర్ వెయిట్ అవుతామా చెప్పండి ఏం కాదు కదా 
ఈ రోజు కాకపోతే రేపైన నువ్వే చదవాలి నాలెడ్జ్ నువ్వే పెంచుకోవాలి నేనేమంటానంటే ఫిబ్రవరి పదహారు టార్గెట్ అనుకుని పరుగులు తీస్తే చాలా మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఒకవేళ ఫిబ్రవరి పదహారు జరగలేదనుకోండి పదహారో పద్దెనిమిది వాట్ పదహారు సారీ ఆ డేటు నాకు క్లారిటీ లేదు విన్నాను అంతే ఐఎమ్ సారీ ఆ డేట్ విత్ డ్రా చేసుకోండి సో ఏడు ఎనిమిది తారీఖులని కూడా కొంతమంది అంటున్నారు సరిగ్గా నాకు తెలియదండి ఐఎమ్ సారీ సో ఒకవేళ జరిగి జరగలేదని అనుకుందు నష్టం ఏంటి మరలా మీరు సబ్జెక్ట్ మీద ఇంకాస్త కమాండ్ తెచ్చుకోవటానికి మరింత టైం దొరికింది ఇంకొక ఐదు మార్కులు పెంచుకుని డిఎస్పీ వచ్చేది కాస్త ఆర్డీఓకి వెళ్దాం లేదు ఆర్డీఓ వచ్చేది అయితే టాప్ ర్యాంకర్గా వెళ్దాం మరి టాప్ ర్యాంకర్ అయితే తొందరగా కలెక్ట్ అవుతారు కదా సో ఇలాంటి పరిస్థితులన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకోండి మిమ్మల్ని మీరు ప్రోత్సహించుకోవాలి తప్ప నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నా సోషల్ మీడియాకి వీలైనంత ఎక్కువ దూరంగా ఉండండి అని ఎప్పుడైతే అలా వీలైనంత ఎక్కువ దూరంగా వెళ్తారో మనసుకి ఏకాగ్రత కుదురుతుంది ఇక ఇదంతా ఒక గ్రూప్ వన్కి సంబంధించినటువంటి విషయము కాబట్టి మెయిన్స్ చదవండి కనీసం మూడు నాలుగు పేపర్లు చదువుతూ ఉండండి స్మార్ట్ టెక్నిక్ తెలిసే విధంగా మీ ప్లాన్ని నిర్మించుకోండి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో ఇందాక చెప్పినట్టు బేసిక్స్ ఉండాల్సింది అన్ని రకాల రకాలైన కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఏదో నాలుగు నేను చాలా మంది చూస్తున్నానండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే వాటిని చదువుతామని మన దగ్గర ట్రైనింగ్ పొందే వాళ్ళు కూడా మాకు ఫుల్ మీ లెంత్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి అంటే ఇవ్వమని చెప్పి ఓన్లీ స్కెల్టన్ ఆన్సర్ ఇస్తాం దానికి కావాల్సిన స్టఫ్ నువ్వు యాడ్ చేయి అప్పుడు నీలో సక్సెస్ వస్తుందని అఫ్కోర్స్ దట్ దట్ వాజ్ ద ప్రిన్సిపల్ వాట్ ఐ అడాప్టెడ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఇప్పుడు అదే కొనసాగిస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఈత నేర్చుకునేలా చేయాలి కానీ పట్టుకుంటే ఈత రాదు అలాగే ఇది కూడా కాబట్టి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ నా దృష్టిలో డిఎస్సి కంటే తేలిక సబ్జెక్టు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ జనరల్ అప్రోచ్ ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ ద సిలబస్ ఐటమ్స్ అండ్ యాంటిసిపేషన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అండ్ ది ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అకార్డింగ్ టు ది క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు ది క్వశ్చన్ అప్పుడు మీరు యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా టాప్ ర్యాంక్ వస్తారు అర్థమైందా ఒకవేళ నువ్వు గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయినా లేదా పిహెచ్డి స్కాలర్స్ అయినా లేదా నువ్వే డిగ్రీ జూనియర్ కాలేజీ లెక్చర్ పాఠాలు చెప్పే వ్యక్తి అయినా లేదా గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ అయినా ఈ టెక్నిక్ పట్టుకోకపోతే సమయం అంతా వృధా అయిపోద్ది అందువల్ల మీరు అన్నీ వదిలేసే చదువుకోండి ఫిబ్రవరి నెలలోనే పరీక్ష అని ఓకే అంతేగాని ఊరికే టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి సిలబస్లో ఎంత స్మార్ట్ వే క్వశ్చన్లు అడగటానికి అవకాశం ఉందో నేను గెస్ట్ చేయగలుగుతున్నాను ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఆ స్టైల్స్లో ఓకే సో నావు గ్రూప్ టూ విషయానికి వస్తే పోస్టులు ఉన్నాయి గ్రూప్ ఫోర్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఓన్లీ థింగ్ ఈ రిజర్వేషన్లు ఇవన్నీ కూడా ఒక కొలిక్ వస్తేనే ఫైనల్ అయితేమో అనుకుంటున్నాను కానీ నేను చెప్పేది ఒకటే చదవండి 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 దానికి ప్రత్యామ్నాయం లేదు నలుగుతూ ఉండటమే నిరంతర అధ్యయనమే నిజమైన విజయానికి దారితీస్తుంది ఆల్ ది బెస్ట్